Alors bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous présente la réalisation express d'un indexeur. Alors pourquoi je vous présente ça Parce que je vais en avoir besoin dans la réalisation que je suis en train de, de vous proposer. Alors cet indexeur, c'est très simple. Hein, donc euh, il est composé d'une roue à trous. Euh, J'ai fait un trou tous les 15 degrés. Je les ai décalés pour les repérer parce que c'est pas toujours facile de savoir de quoi on parle. Donc j'ai décalé les trous de, de 30 degrés et j'ai fait une autre couronne euh, tous les 30 degrés, mais décalé de 15 degrés. C'est fait que vous avez 24 trous. Vous pouvez faire donc des angles tous les 15 degrés. Chaque trou, ça fait 15 degrés. Donc comment ça marche Donc vous avez une partie fixe qui se monte facilement sur, euh, donc sur le, le tour. Hein. Très facile à monter, rapide à monter. Euh, une fois que vous avez fait ça donc vous avez une vis ou n'importe quelle chose j'ai fait des trous à 6 donc euh, il suffit de, de mettre une petite vis vous voyez, et hop et vous pouvez indexer euh, votre tour alors exemple 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 c'est une partie du, du prochain projet qui est en cours donc vous voyez j'ai besoin de tracer des traits tous les 30 degrés. Donc je bloque voilà, pas trop loin, je bloque. Et donc je vais pouvoir tracer tranquillement mon trait, le premier. Je décale de 30 degrés. Je refais un trou, un trait, pardon. Etc, etc. Donc, c'est vraiment très important. C'est un petit outil très pratique euh, qu'on n'utilise pas tous les jours, mais quand on en a besoin, eh ben, on est euh, dans la misère. Voilà. Donc, euh, petite réalisation très rapide. Euh, en, je, je, je regarde l'heure. Euh, J'ai fait ça en une heure. Hein. Entre la roue, le, le support, les petits bouts, une heure. Donc, la vidéo ne va pas être longue. Euh, voilà. Donc, je vous laisse regarder ça, et à plus tard. Alors, pour faire cet indexeur, la première chose à faire est de réaliser une roue avec des trous. Alors, comment vous réalisez ça euh, Première méthode, vous imprimez donc la forme, vous collez sur une petite planche de contreplaqué, et après, vous découpez tranquillement, et vous percez les trous. Donc vous voyez, ici, je suis parti sur une série de 2 x 12 trous, ce qui me fait 24 trous. Donc je peux faire tous les 15 degrés. 15, 30, 45, 60, etc. Donc, euh, autre méthode, vous pouvez utiliser de l'impression 3D. En faisant une petite euh, couronne comme ça en plastique, hein, ce n'est pas besoin d'être très, très épais, c'est très facile. Donc, euh, et, troisième méthode, donc, c'est celle que j'ai prise, hein, parce que c'était la plus simple pour moi, c'est euh, un découpage laser. Donc, euh, un petit découpage laser euh, d'un petit bout de contreplaqué de, de 3-4 mm. Et voilà. Donc, vous choisissez la méthode que vous voulez, mais l'idée, c'est de commencer par faire une roue. Donc, les plans pour euh, coller et découper, donc en PDF, je, je vais vous fournir ça sur mon site. Euh, pour le fichier SVG, pareil, euh, pour permettre de faire soit un, une découpe laser, soit une impression 3D, vous trouverez ça aussi sur mon site. Donc, une fois que vous avez fait ça, donc n'hésitez, n'oubliez pas qu'il faut ajuster le trou à votre tour. Hein. Dans mon cas, j'ai un, un pas de vis de 1 pouce. Donc, au plus simple, vous faites 1 pouce. Euh, si vous avez du, du M33, il bah, faut faire du 33 un trou de 33. Euh, alors moi, c'est un cas particulier. Là, j'ai un trou de 33. Euh, là, j'ai du 1 pouce. Mais, au miracle, vous voyez, mon mandrin, enfin, mon mandrin euh, a une, une petite surépaisseur à 33. Ce qui fait que, vous voyez, je vais pouvoir le caler. J'aurais pu le mettre à 1 pouce 25,4. Hein, C'était pareil. Vous voyez, là, il y a du jeu. Mais quand je vais visser... Quand je vais visser, je vais me retrouver calé dans le, le, 
la petite surépaisseur à 25 k et donc ça ne bouge pas du tout. Donc euh, voilà à quoi sert un indexeur, c'est faire des repères, des marques, ou éventuellement donner un petit coup de Dremel pour faire euh, deux trois petites choses, mais c'est toujours pour trouver un angle très précis. Et donc ça va nous servir pour faire du multi-axe, vous allez voir comment dans une prochaine vidéo. Donc on continue sur cet indexeur. Donc la roue, vous voyez, trois méthodes. Hein. Donc maintenant on va passer à, à, au fameux indexeur, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un système entre le tour, dessous ici, et l'indexeur pour pouvoir le caler. Donc j'ai mis des plans euh, sur mon site, là encore, vous allez voir, c'est très simple. Alors attention, ça va dépendre euh, ça va dépendre de votre tour. Il y a toujours des petites adaptations selon votre tour. Donc euh, dans mon cas, pour information, bon, je commence à le connaître, hein, j'ai une hauteur de, de 15-16, je vais prendre 15,5 pour le centre de la pointe ici. Quand vous mettez la pointe, vous êtes à 15,5. C'est très important parce que vous allez partir de là et vous allez revenir sur un système pour bloquer dans les trous que l'on a fait. Je vous montre ça. Voilà, donc euh, l'idée donc c'est de venir ici avec une pièce en bois sur le côté hein, qui va s'accrocher sur le, le, le châssis hein, et de pouvoir mettre une vis à travers. Donc comme d'habitude, hein, je découpe sur mon plan euh, imprimé à l'échelle 1-1. Je viens coller ensuite sur un, un petit bout de contreplaqué. Donc là, j'ai choisi une contreplaqué de 15, ça suffira largement. Ah, Celui-là n'est pas trop abîmé. Donc euh, pour faire ça, voilà, on, on y va. Oh, j'ai abîmé. Euh, on y va, je colle, je découpe. Et voilà, la première étape. Donc alors cette partie là elle est très simple hein, donc elle vient c'est une partie fixe qui va venir donc récupérer les index et donc on va pouvoir bloquer tranquillement faire tourner passer à l'index suivant et ça ira tout seul voilà donc maintenant il me reste plus qu'une chose c'est fixer ça sur ce châssis là et vous avez vu que ici, j'ai un vide. Je vous montre sur le côté. Ici, dans l'axe de ma couronne, je n'ai pas de support. Donc, le support ici, là, qui est installé, il va falloir que je passe une rallonge, quelque chose, pour venir le chercher ici. Je vais le mettre là. Et... Donc il va falloir que je fasse une pièce qui va faire euh, au moins 8. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est quelque chose comme ça. Je vais, je vais découper, je vais venir me mettre sur le côté, ici. Je reviens par là. Je vais revenir m'accrocher sur quelque chose comme ça, tout simplement.
Et ici, je vais mettre une fixation sur le châssis du tour. Voilà, ça se termine. Donc, il me restait un peu de quincaillerie euh, d'un autre projet. Donc, voilà. Vis. Ici, c'est ce qui va être pris sous le châssis du, du, du tour. Et donc là, j'ai prévu, j'ai retrouvé aussi un insert. J'ai trouvé un insert euh, métallique. Donc, euh, de 8. Donc, je vais mettre dans la partie qui est sous le châssis. Alors pour monter ça, c'est simple, hein, vous prenez une vis, un écrou. Hop. Ça bloque l'ensemble. Faites attention d'être à peu près perpendiculaire, même bien perpendiculaire. Normalement, ça ne se met pas de travers. Vous serrez. L'insert va rentrer tranquillement là-dedans. En desserrant, ça débloque. Voilà. Et donc, l'insert est mis. Et rien de plus simple. Alors, vous pouvez mettre euh, une vis prise, euh, vous m'avez déjà vu faire ça, prise dans un dans un petit euh, une petite pièce tournée autour en bois. Euh, tout est bon pour avoir une vis euh, et un écrou dessous, quoi, de façon à serrer. Voilà. On essaye ça d'ailleurs sur le tour. Ah non, normalement, c'est prévu de l'enfiler de ce côté-là. Même pas besoin de dévisser par-dessous. Voilà, ça va tout seul. On serre. Ça ne bougera pas. Voilà. Donc, l'idée, quand je vous rappelle, c'est d'avoir ça sur le côté. Oh. On colle. Voilà, tac, 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 tac. Voilà, ça. voilà, avant de serrer, on va vérifier l'éclairage. L'indexeur est quand même relativement facile à réaliser. Hein. En rien de temps, vous avez un indexeur. Voilà. Donc, on va essayer ça sur le tour. c'était pour vous présenter cette petite machine aujourd'hui que j'ai fait cette vidéo euh, à bientôt pour la réalisation justement de cette pièce euh, qui va être assez intéressante mmh.